。哇，哎，长子，你怎么来了？哎呀，这不是想你了，过来看看你。哎，人家来了拿什么东西呀、啊？你是我姑呢，我买这些东西孝敬你不是应该的吗？还是我侄子孝顺，以后再来啊，别再买东西了啊。姑，买给你啊，你该吃吃，该喝喝，可不要省。侄儿侄，这侄子就是儿。是是是，你说的对，你看。我只有两个闺女啊，没有儿子、啊，以后啊，你就是姑的儿子。好，哎，姑，我听说你给我那两个表姐一人买一套房子。是啊，怎么了？你怎么能给他们买房子呢？他们两个可是你闺女啊。强子，你这说的什么话呀？那是我闺女，我给她买房子，那还不是应该的呀？姑，你别误会我，我这跟你说的都是心里话，没有别的意思。你看是这样的，他们两个昨晚都要嫁人，这嫁出去的闺女泼出去的水，你给他们买房子，那房子以后不就是别人家的吗？你说什么呢？她是我闺女，那房子什么时候都是我闺女的，怎么能是别人家的嘞？你闺女到时候嫁到别人家都是别人家的人了，那房子那不是别人家的吗？那房产证啊，写的可是我闺女的名儿，那有什么用啊？她到时候那心都在别人家了。那房子，那不早晚都是别人的吗？现在我闺女还没结婚呢，想那么长远干什么呀？姑，要我说啊，你还是得好好考虑考虑，不要给他们买房子，把房子退了吧。你看看，你得为你以后着想，这你闺女嫁到她婆家了，到时候孝顺不孝顺你还不一定呢。我闺女她就不是那个人，她肯定会孝顺我的。她万一在家里没地位呢？她是想孝顺，但是她说的不算呀。我给我闺女买房子。就是让我闺女在她婆家有底细的，我闺女她也不会不孝顺我的。姑，我怎么跟你说都说不明白呀？她现在是孝顺你，那到时候嫁到别人家了，自己一大家子事都忙不过来呢，她哪有时间孝顺你、啊？到时候啊，他们真忙的话，顾不上我，我也想好了，我去养老院。你去什么养老院啊？没儿没女的才去养老院，你到时候去还不够丢人的呢。丢什么人呀、啊？我有钱，我想去哪去哪呀？姑，你现在年轻，自己能挣钱。那以后你年纪大了，不能挣钱了，到时候你连住养老院的钱都没有。姑，我跟你说的都是实话。你看看这十里八村的，那不孝顺的人还少吗？哎呀，强子，我现在还年轻，没想到那么远。我现在就想着快活一天是一天。姑，我说了这么多，也没有别的意思。我的意思就是。你得想清楚，没必要现在对女儿这么好、啊。他们呀，始终就是个外人。哎，虽然说我是你侄子，不过以后我肯定会好好孝顺你的，毕竟你是我姑妈呢。哎，姑，我我也没什么事儿，今天啊过来就是闲跟你聊天。那个，我找了个女朋友，回头啊让我女朋友过来见见你。那行，那我走了，姑。那我不送你了。啊，不用送。姑，我刚才说房子那事儿，你好好考虑考虑。妈，妈，闺女下班了？啊，是啊。对了，我姐下班了吗？你姐在屋里睡觉呢。哦，那可能啊，她太累了。妈，我从昨天回来就看见你不对劲，你怎么心不在焉呢？是不是有什么事？没事。我能有什么事啊？哎呀，妈，你肯定是有什么事，你有事你要说呀。到底发生什么事了？闺女，那我问你，等以后我老了不能动了，你和你姐会不会孝顺我呀？妈，你这不是明知故问吗？这从小啊，我爸就去世了，你把我们两个姐妹啊拉扯大也不容易。等你老了，我们肯定是管你啊。闺女，你现在还没结婚呢。等以后你结了婚，你婆家人不让你管我怎么办呀？妈，那不可能！我找男朋友肯定找那种通情达理的。如果他不让我赡养父母，我肯定啊不愿意啊。你说的这是真的呀？哎呀，当然是真的了。妈，是不是有人跟你说什么了？没有没有，有你这句话，妈就放心了。姑，姑，哟，强子，今天怎么有空来我家呀？珊珊姐在家呀。啊，珊珊姐，你平时工作忙，你不知道。其实啊，我每天都过来看我姑。强子，你今天来有事吗
。姑，昨天我跟你说的那事儿，你考虑的怎么样了？妈，他跟你说什么了？嗯。关于给你们两个买房子的事儿，你给我们买房子，跟他说干什么呀？姐，怎么就不能跟我说了？毕竟这是我姑呢。姑，你可得想清楚啊，可不能吃亏。没必要买这个房子，那就不要买。强子，你说这话什么意思啊？怎么着，我妈给我们买房子，你眼馋了？我眼馋什么呀？我就觉得我姑不值得给你们买房子。你们嫁出去的闺女，泼出去的水。以后啊，都是外人。现在我姑给你们买房子，以后你们能给我姑什么呀？强子，你说这话什么意思？我妈给我买房子，是她愿意买。你看吧，你肯定想要这套房子。姑，她表现出来了吧？我表现出什么了？这我妈给我们买房子也是应该的呀。我们以后也会孝敬她的呀。现在说的好听，以后孝顺不孝顺还不一定呢。你凭什么这么说呀？我，我行了行了，别吵了，强子。你今天来到底什么事啊？姑，是这样的，我上次不是也跟你说了，我谈了个女朋友，我们俩商量着要结婚呢，这她非要说让我在城里买一套房子，可是我们家条件你也知道，根本就买不起城里的房子，所以我想着，你不是给我那两个姐一人一套吗？你先借给我一套。借给你一套？你想什么呢？怪不得你来的时候说那种话，原来你是有目的的呀！姐，别说了。那你什么时候结婚呀、啊？今年十月份就准备结婚呢，所以啊，你得先把房子钥匙给我，我我把房子装修装修。强子，你说什么呢？你结婚借我们的房子，凭什么呀？哎呀，珊珊，你看这强子啊，自是借，他没说要咱们家的房子呀。你看，他们家的条件也不好，要不这样吧，咱们呀，先把房子借给他。妈，这个事你可要想明白了，多少人啊，借出去房子都要不回来。你说这是什么话呀？我跟我姑关系这么好，我找我姑借个房子怎么了？我姑肯定愿意把房子借给我。再说了，我也不白借呀。姑，我这次来啊，准备了有五万块钱，你拿着。来，来，这就当是房租了。强子，这个钱你拿着吧。现在啊，你需要钱。姑，你别这么说，这是我给你的钱，你拿着。要不然啊，有些人看不顺眼。强子。我看你拿这五万块钱是别的有目的吧？我能有什么目的啊？明明就是你，总是把我想的那么坏。你肯定啊是有什么目的？你想就这五万块钱，要这个房子？哎，行了，珊珊，别说了。那强子，你看你要哪一套房子呀？要大一点的那套。姑，我是这样想的，等以后你年纪大了，你也可以住在我们那，到时候我跟我媳妇儿，我们俩好好孝顺你。行了吧，强子。你对我舅和我舅妈都不怎么好，你会对我妈好？我怎么对我爸妈不好了？你说这话！哎，行了行了，别吵了。哎，强子，这钱你拿着结婚用。姑，那这个钱我就替你存着，但是它一直都是你的，等什么时候你用到了，我再给你拿过来。哎，行行，行了，强子，你别再装了。刚才啊，我在屋里都听半天了。听到又怎么样？听到怎么样？你今天来就没好事儿，你啊不就是打房子的主意吗？这个房子不会给你的。我姑都同意了，你凭什么做这个主啊？我妈现在年龄大了，她说的不算。她说的还不算，姑，你看看她说话什么意思？我又不是白借你们家的房子，我我给钱了。行了，那钱也是我妈以前给你的吧？你是什么人？我还不知道，你连个工作都没有。你血口喷人！我说的不是这个道理吗？你们两个都是女儿，早晚都要嫁人的，那都是外人。你们敢说以后我姑年纪大了，你们愿意把我姑接到女婆家去吗？你别在这废话了，那是我亲妈，我以后肯定会养她的。行了，强子，你呀、啊、也只能骗骗我妈，你骗不了我们。妈，你就别听她那花言巧语了，她是什么人，你还不清楚啊？是啊，妈，你怎么老糊涂啊？老是相信她的话。难道你看不出来啊？姑，我是真心孝顺你的。我平常买的东西不比他们俩少吧？别听他们俩胡说。行啊，强子，都到现在了，你还这么说？那行啊，你要是真想借房子的话，给我们打个欠条，一年给我们多少钱？多少年后把房子还给我们，都写的明明白白。
，我们是一家人。我这样的话，那跟住别人的房子有什么区别呀？怎么不敢写呀？谁跟你一家人啊？还在这儿狡辩，自己父母。这一说，我还真有点动摇了。妈，你说说你，以后别瞎想了。这个房子啊，我和闪闪都不要，以后你留着养老。是啊，妈，你把我们两个养那么大，我们不会不管你的。行行行，以后啊，我再不听他花言巧语了，就指望你们给我养老了。你这样想就对了，以后强子让他少来。行，我知道了。